নমস্কার আমি প্রিয়তা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ প্রথমেই আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পালিত হচ্ছে বাসন্তী পুজো আজ ছিল সপ্তমী পাচারের আগেই নিষিদ্ধ মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হলো জলপাইগুড়িতে পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুজনকে করা হলো গ্রেপ্তার ঐতিহ্যবাহী যোগমায়া কালীবাড়ি ও মদন মোহন ঠাকুরবাড়িতে শুরু হল বাসন্তী পুজো অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো অনুষ্ঠিত হয় এদিন বহু প্রাচীন এই কালীবাড়ি অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে মা অন্নপূর্ণার পাশাপাশি বাসন্তী দুর্গা পুজো শুরু হয়েছে আজ শুক্রবার যোগমায়া কালীবাড়ির নাট মন্দিরে সকাল সকাল সপ্তমী পুজো শুরু হতেই প্রতিবারের মতো এবারও ভক্তরা পুজো দিতে উপস্থিত হন মন্দিরে আগামীকাল শনিবার অষ্টমীর পুজোয় মায়ের বিশেষ ভোগ দেওয়া হবে যোগমায়া কালীবাড়ির বাসন্তী পুজোয় পুজো শেষে মায়ের ভোগ ভক্তদের বিতরণ করা হবে অন্যদিকে বহু বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বাসন্তী পুজো হয়ে আসছে জলপাইগুড়ির কংগ্রেস পাড়ায় এবছরও তার ব্যতিক্রম হলো না দেখে নি এই পুজো সম্পর্কে কি জানালেন এখানকার পুরোহিত অভিজিৎ ঠাকুর সকালে চৈতি ছটের অর্ঘ দান করা হলো জলপাইগুড়িতে গতকাল বিকেলে ঘাট হয়ে আজ সকালে সমাপ্তি হয় এই চৈত্র মাসের চৈতি ছট পুজোর খর্ণা থেকে লাউ ভাত সবটাই ছট পুজোর রীতি অনুযায়ী হয় মূলত চৈত্র মাসেই পুজো হয় বলে এর নাম চৈতি ছট যদিও আস্তে আস্তে বাড়ছে চৈতি ভক্তদের সংখ্যা ভোরবেলা করলা নদীতে সূর্যদেবকে পুজো দেয় ছট ভক্তরা নদীতে নেমে সূর্যদেবের পুজো দিয়ে বাড়িতে ফেরে হিন্দিভাষী ভক্তরা বর্তমানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই এই পুজোতে অংশগ্রহণ করছেন আমাদের ওই যে যেরকম বাসন্তী পূজা হয় আগামী যায় আরো বেশিরভাগ পূজাটা বাড়বে আগের মতন যে আগের মতন ভিড় হয় ওরকম করে ভিড়টার মধ্যে হয়ে যাবে অপরদিকে চৈত্রে অকাল ছট পুজোয় মেতে উঠেছে জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি সংলগ্ন রজক সংসারে সন্তানদের সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের আশায় চৈত্র মাসে ছট পুজোর আয়োজন করা হয়েছে পরিবারে পরিবারের সদস্য গৃহবধূ মমতা রজক বলেন ছট পুজো কার্তিক মাসের শুক্লাপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় সূর্যদেব ও তার স্ত্রী উষাকে আরাধনার মাধ্যমে এই পূজা করা হয় কিন্তু আমরা পরিবারগতভাবে চৈত্র মাসেই পূজা করে থাকি বলে জানান তিনি পাচারের আগে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে গোশালা মোড়ে জাতীয় সড়কের ওপর কোতোয়ালি থানার পুলিশের সহযোগিতায় একটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তল্লাশির পর গোপন চেম্বার থেকে ইয়াবা ট্যাবলেটের অসংখ্য প্যাকেট পাওয়া যায় বলে দাবি এসটিএফ সূত্রে পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এই বিষয়ে এসটিএফ এর পুলিশ সুপার জসপ্রিত সিং জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক থেকে প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে তদন্ত চলছে চিতার মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শুক্রবার নাগরাকাটা ব্লকের ইস্ট হৃদয়পুরের ঘটনা এটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হতে পারে চিতাটির বলে ধারণা স্থানীয়দের ঘটনায় ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে জানা গিয়েছে এদিন সকালে বাসিন্দারা যখন প্রাতভ্রমণে বের হন সেই সময় তারা মোগলকাটা এবং তোতাপাড়া চা বাগানের মাঝে জেলা পরিষদের রাস্তার মধ্যে চিতাবাগটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন চিতাবাগটির মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ঘটনাস্থলে বিন্নাগুড়ি মরাঘাট ও বানারহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা গিয়েছেন আজকে সকালে আমি মর্নিং ওকে বার হয়েছিলাম তো দেখি এখানে রাস্তার মধ্যে একটা চিতাবাগ মানে পড়ে আছে তো অনেক লোকজন জমা হয় তারপরে আমরা দেখি মিতা চিতাবাগটি একটা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে আমরা তারপরে সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তরকে খবর দিই এবং ওয়ার্ল্ড লাইফের যে ওয়ার্ড এন্ড সীমা চৌধুরী সীমা দিতে আমরা খবর দিই আমরা খবর পেলাম যে ওনারা আসতেছে 
তো এখন ঠিক বলতে পারতেছি না আমরা যেহেতু আমরা সকালে দেখলাম জিনিসটা তো আমাদের এখানকার যে মানুষ এখন আছে গ্রামবাসী বা আমাদের এখন একটা অনুমান হতে পারে এটা তো আমাদের জেলা পরিষদের রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে আমাদের আংরা ভাষা ওয়ান আংরা ভাষা টুর অনেক লোকজন যাতায়াত করে আমাদের বানাহাট যাওয়ার মেন রাস্তাতেই এটা তো এখানে প্রচুর গাড়িও চলে হতে পারে রাত্রে কোনো গাড়ির সঙ্গে চিতা বাক্তির মানে ঠক্কর লাগতে পারে সেই ঠক্করে মানে মানে মারা যেতে পারে আম আদমি পার্টির সংগঠন বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গে এমনটাই দাবি এই রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই দলের নেতা সঞ্জয় বসুর বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে দলের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি তার কথায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আম আদমি পার্টির বিস্তর ফারাক রয়েছে এখানে দল থেকে কিছু গুছিয়ে নেওয়ার নেই সরাসরি সরকার বদল করে সরকারি সুবিধা নিতে হবে সকলকেই আমি সঞ্জয় বসু আমি দিল্লি থেকে এসেছি আমি রাজ্যের ইনচার্জ আজকের আশা হচ্ছে আমাদের কর্মীদেরকে একত্রিত করা তাদেরকে আগামী দিনের প্রকল্প মানে আমাদের লক্ষ্য এবং সংগঠন কীভাবে বাড়াতে হবে অন্যান্য দলের থেকে আমরা কেন সংগঠন আলাদা সং কীভাবে আলাদা সেটাকে আমরা বোঝালাম প্লাস এই দশই মার্চ রেজাল্ট বেরোবার পরে একটা ঢেউ এসছে সারা ভারত ভারতবর্ষের সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গলের এসছে অনেক নতুন এসছিলেন আমাদের সাথী তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া পার্টিটা কি কেন কিভাবে এগোবে লোকেদেরকে কি বোঝাবে কেন তারা এখানে এসছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের নেটওয়ার্ক বা সংগঠন তৈরি করা গ্রামে গ্রামে লোকেদেরকে যারা জুড়েছেন তাদেরকে সংগঠিত করা তো এই সারাটা ওয়েস্ট বেঙ্গলেও এসছে লক্ষাধিক লোক আমাদের সঙ্গে গত এক মাসে এক মাসে তো হয়নি জুড়ে গেছে এবার তাদেরকে যারা জুড়েছে এবার তাদেরকে আমরা লোকাল ইউনিটের সাথে জুড়ে দিচ্ছি তাহলে সংগঠন দাঁড়িয়ে গেল পরিষ্কার কথা তো কাদেরকে দেব যারা গত দু বছর ধরে চুপচাপ ছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে সংগঠিত ছিলেন চাই আনন্দ চাই অমিতাভ ও জলপাইগুড়ির জেলাটা দেখছিল আনন্দ এই অমিতাভ কুচবিহারটা দেখছে তো এদেরকে এদেরও টিম আছে এবার তাদেরকে এটাই বোঝাচ্ছিলাম আপনারা আসলেও আগে যে কিভাবে তাদেরকে যারা জুড়তে চাইছে তাদেরকে জুড়বে আম আদমি পার্টি তিনটে সিকে একদমই গেট থেকে দু কিলোমিটার দূরে আটকে দেয় তিনটে সি কি মন দিয়ে শোনেন ক্রিমিনাল করাপ এবং কমিউনাল দেখাতে পারবেন একটা আমাদের আমাদের পার্টিতে রয়েছে ওই ভোটের এফিডেভিট থেকে বলবেন না একশো চুয়াল্লিশ ধারা আমি ভেঙেছি বলে আমার ক্ষেত্রেও ছাব্বিশ খানা কেস আছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে তার মানে কি সে ক্রিমিনাল এটা তো নয় না পৌর এলাকা নয় এ যেন নরক পরিস্থিতি বদলাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন জানালেন জলপাইগুড়ির নবনির্বাচিত বারো নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর জলপাইগুড়ি পৌরসভার বারো নম্বর ওয়ার্ডের জয়ন্তীপাড়ার একটি অংশে রয়েছে চারটি কমিউনিটি শৌচাগার তবে দীর্ঘ এক দশক থেকে সেগুলির যা অবস্থা তা এক কথায় নরক বলাই বাহুল্য শুক্রবার এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর মনীন্দ্রনাথ বর্মন এলাকাবাসীদের ডাকে পরিদর্শনের গিয়েছিলেন সেই এলাকা আর এতেই সমস্যা সমাধানে আশার আলো দেখছেন ভুক্তভোগী পৌর নাগরিকেরা অন্তত এমনটাই জানালেন এলাকাবাসী দীপালি রায় তিনি জানান খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবনযাপন করতে হচ্ছে তবে কাউন্সিলার এসেছিলেন আশা করি এবার মুক্তি পাব এই নরক যন্ত্রণার হাত থেকে উনি এসে দেখে গেছেন এর আগেও উনি দেখে গেছেন উনি বলছেন এই সমস্যার সমাধান করবেন কারণ আমাদের খুব অসুবিধায় এই রাস্তায় জল পায়খানা বাথরুম ড্রেন এগুলোর সমস্যা নিয়ে আমরা ওনার কাছে আবেদন করছিলাম কিন্তু এখন উনি এসে বললেন যে এটা আমাদের ঠিক করা হবে মেরামত করা হবে উনি এটা আমাদের এটা ধরো দশ বারো বছর বেশি হবে এবার আমাদের ঠিকঠাক হবে এই আমাদের কাউন্সিলরকে দিয়ে অপরদিকে সদ্য সমাপ্ত পৌর নির্বাচনে বিপুল ভোটে এই ওয়ার্ড থেকে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর মনীন্দ্রনাথ বর্মন এই অবস্থা প্রসঙ্গে জানতে গিয়ে এক প্রকার হতাশ হয়ে জানালেন দীর্ঘ সময় থেকে বারো নম্বর ওয়ার্ডে এই সমস্যার দিকে কেউ নজর দেয়নি শুধু কমিউনিটি টয়লেট বা নর্দমাই নয় এখানে সমস্যার পাহাড় জমে আছে এবং অত্যন্ত কষ্টে জীবনযাপন করছেন এই এলাকার পৌর নাগরিকেরা তাই আমি জলপাইগুড়ি পৌরসভার সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের পাশাপাশি সর্বোপরি মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করছি 
এই মানুষগুলোকে এই নরক যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার করতে আজকে জয়ন্তী পাড়া বাবা নাম্বার ওয়ার্ড এখানকার তুমি নির্বাচিত কাউন্সিলর এখানে যে কমিউনিটি টয়লেট আছে চারটা খুব বাজে অবস্থা এই টয়লেটগুলোতে এরা টয়লেটগুলো ইউজ করতে পারছে না এত বাজে অবস্থা ড্রেন থেকে দরজা নাই তারপরে ড্রেন নাই বিভিন্ন সমস্যা মানে বাথরুমগুলো এই কমিউনিটি টয়লেটগুলো ইউজ করার অযোগ্য মানুষগুলো কত কষ্টে আছে দেখে খুব খারাপ লাগলো আমরা আজকেই এটা একটা ডিমান্ড সাবমিট করব যাতে এগুলো ইমিডিয়েট রিপেয়ারিং করা হয় এবং তার জন্য আমরা এখানকার যে ভাইস চেয়ারম্যান আছেন চেয়ারম্যান আছেন সর্বোপরি আমাদের নেত্রী মমতা মাজি আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের মাধ্যমে যে এই মানুষগুলো এখানে কষ্টে আছে তারা মমতা মাঝির উপর ভরসা করে মমতা মাঝির পাশে দাঁড়িয়েছে আমরা আশা করি মমতা মাঝির আশীর্বাদ নিয়ে আমরা এই পায়খানাগুলো পরিষ্কার করতে পারবো রিপেয়ারিং করতে পারবো এই ব্যাপারে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সহ পৌরসভার যে টোটাল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এগুলো ইমিডিয়েট রিপেয়ারিং করা হোক মানুষগুলোকে ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করা হোক ব্যস্ততম রাস্তার এক পাশে বাজে আপ্ত গাড়ি ও ট্রাক্টরের লাইন বাকি অংশটুকু দিয়ে খুব কষ্টেই যেতে হচ্ছে যাত্রীদের এতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা এমনটাই অভিযোগ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী টোটো চালক থেকে শুরু করে অ্যাম্বুলেন্স চালক পথচারী প্রত্যেকেরই জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা ঘেসে বাবুপাড়া ও নতুন করলা সেতু যেতে রাস্তাতে এমনই ভিড় চোখে পড়ল শুক্রবার অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের বেজায় সমস্যায় পড়তে হয় এদিন এ বিষয়ে গ্রিন জলপাইগুড়ির ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা টোটো অ্যাম্বুলেন্স চালক অমৃত ঘোষ বলেন প্রশাসন দ্রুত বাজে আপ্ত গাড়িগুলো সরিয়ে ফেললে ভালো হয় অন্যদিকে এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক ওসি বাপ্পা সাহা বলেন খুব দ্রুতই গাড়িগুলোকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে কি হচ্ছে আমাদের কোতোয়ালি থানা জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি কোতোয়ালি থানা ঠিক থানার পাশে বিভিন্ন গাড়ি ব্যাম্পার বা বিভিন্ন ধরনের মাল পরিবহনকারী এই ধরনের ট্রাকগুলোকে আজকে রাস্তার পাশে একদম রেখে দিয়েছে যদিও রাস্তা একটাই শর্ট একদম ওয়ান ওয়ে রাস্তা নয় ছোটো রাস্তা গলির মতন সদর গার্লসের মানে থানা মোড় থেকে ঘুরেই কোতোয়ালির থেকে পাশ দিয়ে যখন আপনি সদর গার্লসের দিকে করলা ব্যক্তি স্কুলের দিকে যাবেন ঠিক ওই রাস্তায় দেখবেন যে পাশেই রাস্তার পাশে প্রচুর লাগানোর গাড়ি আজকে ওই মুহূর্তে ওখানে একশো দুইয়ের মাতৃমায়ের গাড়ি যাচ্ছিল এবং অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছিল সেই সময় আমাদের গ্রিন জলপাইগুড়ির টোটো অ্যাম্বুলেন্সও আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সময় ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় এত জাম যে বাচ্চাগুলো স্কুল ছুটি হয়েছে এবং রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে একদম পারছে না এইবার এই রকম পরিস্থিতির প্রতিদিন সম্মুখীন হচ্ছে তো আমি আশা করব যে কোতোয়ালি থানার কাছে এবং প্রশাসনের কাছে একটা অনুরোধ আপনারা এই গাড়িগুলো যেগুলো রাস্তার থেকে ধরছেন বা আপনাদের যেগুলো সেগুলোকে অন্তত পক্ষে শহর থেকে একটু সাইডে বা ফাঁকা জায়গায় আপনাদের বিভিন্ন জায়গা আছে সেসব জায়গায় রাখুন বা মাঠ আছে বা আমাদের স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পাশে জায়গা আছে বিশাল বড় সেখানে রাখুন সেরকম জায়গায় রাখুন জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গা যেখানে ফাঁকা জায়গা আছে অ্যাটলিস্ট আপনারা রাস্তার উপরে হয়ে রাখবেন না এতে গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করতে পারে না বাচ্চা কাচ্চা ভিড় নিয়ে ফ্যামিলি প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে আজকে জলপাইগুড়ি শহরে এবার নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি একটু পরে সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন समाधानोर ठिकाना ओल्ड विश्वास पेट्रोल पाम शिल्प समिति पाड़ा जलपाईगुड़ी नाथुआ आई टी आई कलेजे पढ़ाशनार मान ठीक नहीं कलेज गेटे तला झोरालो छात्र छ्रीरा आजकल घटना एटी 
কলেজে পড়াশোনার অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ জানান পড়ুয়ারা কলেজের গেটে পড়ল তালাও ধূপগড়ি ব্লকে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সরকারি আইটিআই কলেজে পড়াশোনার মান ঠিক নেই বলে অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের আওতায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম বর্ষ এবং দ্বিতীয় বর্ষ মিলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় দুশো পড়ুয়াদের অভিযোগ কলেজে ক্লাস একেবারে অনিয়মিত প্রতিদিন যেখানে চারটি ক্লাস হওয়া উচিত সেখানে কোনো দিন একটা কোনো দিন দুটো আবার কোনো দিন ক্লাসই হয় না বিক্ষোভের খবর পেয়ে অধ্যক্ষ নী গোপাল পাল কলেজে আসেন নিয়ে দিন বলে অভিযোগ তখন পড়ুয়ারা কলেজ ক্যাম্পাসে অধ্যক্ষের আবাসনে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন যদিও সেই আলোচনায় সমাধান মেলে নি বলে সূত্রের দাবি আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি হচ্ছে যে আমরা গত মোটামুটি ফার্স্ট ইয়ার থেকে যখন থেকে ভর্তি হয়েছি ঠিক আছে তখন মানে আমাদের আমরা যখন প্রথম প্রথম ঢুকলাম তখন আমাদেরকে বলা হলো যে ঠিকঠাক ক্লাস হবে ঠিক আছে আর আমাদের ক্লাস হওয়ার কথা চারটা মানে একদিনে চারটা কি একদিনে তিনটা সেখানে আমরা খুব জোর হলে দুই থেকে তিন দিন আমরা তিনটা ক্লাস পেয়েছি বাকি এক বছর ধরে আমাদেরকে খালি কলেজ ঘুরিয়ে গেছে কলেজ আসতাম কোনো দিন টিচার আসলো না ঠিক আছে কোনো দিন হয়তো একটা ক্লাস হলো বাকি পরের ক্লাসটা বললো যে হবে না ঠিক আছে টিচার নাই এভাবে ঘুরিয়ে দিত কিন্তু এখন আমরা দীর্ঘদিন কলেজে থাকার পরে আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের কলেজে টিচার থাকার কথা সাতাশ জন ঠিক আছে এই মুহূর্তে কতজন আছে এই মুহূর্তে আছে চোদ্দো জন বাকি টিচারদের কোথায় আছে তারা আদেও আছে কি না সেটা আমরা যা বলতে পারছি না আমরা আমার বাড়ি অনেকটা দূরে ওখানে এখানে এসে ভাড়া থাকি ওখান থেকে আমরা আসলাম কোথা থেকে আপনি আমি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে ঠিক আছে হরিশ্চন্দ্রপুর বাজারে আমার বাড়ি তো ওই কলেজের গভর্নমেন্ট কোটায় আমি চান্স পেয়েছিলাম প্রিন্সিপালের সাথে আমরা প্রথমে আসার পরে প্রিন্সিপালের সাথে প্রথমে টিচারকে আমাদের যে ওয়ার্কশপ ওয়ার্কশপ নেয় তাকে বললাম তারা বলল যে না আমরা ক্লাস নিতে পারবো না যা অভিযোগ তোমাদের তোমরা গিয়ে প্রিন্সিপালকে বলো আজকে আমরা দাবি রাখছি স্যার কিছু একটা বলুক যে আমাদের মানে রোজ ক্লাস হবে কি না বা ঠিক কি হবে প্লাস্টিক নিয়ে গোটা বিশ্বে প্রচারে নেমেছে তরুণ ছাত্র পশ্চিম বাংলা প্রাদেশিক মারোয়ারি সম্মেলন সমিতির সংবর্ধনা জলপাইগুড়িতে হল সংবর্ধিত করা হয় প্লাস্টিকের বিষাক্ত ক্ষতির বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে দুবছর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে যাওয়া তরুণ যুবক রোহন আগরওয়াল আগামী সময়ে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্লাস্টিকের ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরতে প্রচারে যাবে সে বাড়ি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এখনো পর্যন্ত ছশো ছ দিন এই যাত্রা করা হয়েছে সমিতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শঙ্কর মালাকা প্রদীপ সিতানি সরিতা সাহা গুপ্তা সহ আরো অনেকেই কিমো মাইল চাষ করে চায়ের চাহিদা অনেকটাই মেটাতে চলেছেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মালকানি এলাকার দুই কৃষক ভগীরথ রায় ও মৃত্যুঞ্জয় রায় উল্লেখ্য কিমো মাইল হল এক ধরনের ফুল যার বিজ্ঞান সম্মত নাম মেট্রেকেরিয়া রেকুটিকা এটি একটি সম্পূর্ণ হার্বাল প্ল্যান্ট ফুলগুলো রোদে শুকিয়ে ফুটন্ত জলে মেশালে হলুদ রং ধারণ করে অনেকটাই চায়ের মতো হয়ে যায় সাদে গুণে গন্ধে চায়ের থেকেও অনেকটাই ভালো বলে জানিয়েছেন চাষিরা জলপাইগুড়ি মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা ডক্টর মেহফুজ আহমেদ বলেন কিমো মাইল থেকে তৈরি চা সেবনে রোগ নিরাময় হয় যেমন কোলেস্টেরল হার্টের সমস্যা দূর হয় এমনকি রাতে খুব ভালো ঘুম হয় কৃষক মৃত্যুঞ্জয় রায় এবং ভগীরথ রায় বলেন বাড়ির আনাচে কানাচে অল্প স্থানে কিমো মাইল চাষ করা যায় কিমো মাইলের যে ফুল শুকিয়ে যে চা এটি খুব সুস্বাদু একটা সুমিষ্ট এবং একটা সুন্দর একটা ফ্লেভার রয়েছে এবং এর কালারটাও খুব সুন্দর টিপিক্যাল গোল্ডেন কালার এবং খুব মিষ্টি একটা গন্ধ রয়েছে এবং খুব সুস্বাদু ফ্লেভার সেটা কিন্তু অনেকটাই ভালো অন্যান্য চায়ের থেকে এই চায়ের যেমন সুমিষ্টতা রয়েছে স্বাদ রয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু এটির রংটাও খুব আকর্ষণীয় আমরা বলবো কৃষক ভাই যারা বিভিন্ন ধরনের সবজি শস্য চাষ করছেন পাশাপাশি অল্প পরিমাণ কেমো মাইল চাষ করুন নিজেরা এটি খান কারণ আপনার সারা দিন কাজ করার ফলে আপনাদের শরীরকে আরও সুস্থ সবল রাখতে এবং বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য শরীরের মধ্যে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে যেটাকে বলা ইমিউনিটি বুস্টার সেই হিসাবে কিন্তু এই কেমো মাইলের চা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর এ কিন্তু অনেকটাই সুস্বাদু সুমিষ্ট গন্ধ রয়েছে এবং আকর্ষণীয় গোল্ডেন কালারও রয়েছে এর
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের টি গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মালবাজার মহকুমার ওদলাবাড়িতে আজ ছিল খেলোয়াড় বাছাই পর্ব মূলত চা বাগান থেকে ফুটবল খেলোয়াড় তুলে আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার ওয়েলফেয়ার কমিশনের এক অভিনব উদ্যোগ মূলত চা বাগানের প্রতিভাকে সামনে নিয়ে আসতে ও তাদের সহজাত স্কিলকে উন্মোচন করে মূল স্রোতে আনা এই টুর্নামেন্টের লক্ষ্য ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি তনুময় বসু শুক্রবার ওদলাবাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন মোট চারটি জোনে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে জোনগুলি হল ওদলাবাড়ি বীরপাড়া দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি বাছাই পর্ব হবে চারটি জায়গায় ওদলাবাড়িতে হচ্ছে এপ্রিলের আট এবং নয় তারিখ বীরপাড়ায় হবে দশ এগারো তারিখ দার্জিলিং এ হবে তেরো চোদ্দ তারিখ এবং শিলিগুড়িতে হবে পনেরো ষোলো তারিখ প্রত্যেক জোন থেকে চারটি টিম বাছা হবে প্রত্যেক টিমে অন্তত চারজন অনুর্ধ সতেরো বছরের খেলোয়াড় রাখতে হবে এইভাবে ষোলোটি টিম নিয়ে টুর্নামেন্ট হবে লিগ কাম নক আউট ফাইনাল খেলা হবে ষোলোই মে লেবং বা শিলিগুড়ির কাছে কোনো জায়গায় আইএফএ এই টুর্নামেন্টের ব্যাপারে পুরো সহযোগিতা করছে বলে জানান তনুময় বাবু এদিন মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন চা বাগান থেকে খেলোয়াড়েরা ফুটবল খেলতে ওদলাবাড়ি বিধানপল্লী ফুটবল মাঠে উপস্থিত হয় সকাল নটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত মোট বারোটি দল ফুটবল খেলে এই মাঠে ফাইনাল খেলায় উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এটা হচ্ছে ওয়েস্টবেঙ্গল লেবার ওয়েলফেয়ার কমিশনারের ইনিশিয়েটিভ এবং তারা আইএফ এর সহযোগিতায় সমস্ত চা বাগানের যারা খেলোয়াড় আছে সেই খেলোয়াড় তুলে আনার জন্য তাদের এই পদক্ষেপ এবং সেটাতে আইএফ এ সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করছে যেহেতু ফুটবল রিলেটেড ব্যাপার আইএফ এ এবং ওয়েস্টবেঙ্গল লেবার ওয়েলফেয়ার কমিশনার বোর্ড এরা জয়েন্টলি এই টুর্নামেন্টটা এই টুর্নামেন্ট বেসিক্যালি এটা অর্গানাইজ করছে কিন্তু সেই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে যে একটা আমরা সিলেকশান ট্রায়াল করছি তার একটাই কারণ প্রতিটা জোনে আমরা চারটে করে টিমকে রাখবো একটা হচ্ছে উদলাবাড়িতে চারটে জোন যেটা হয়েছে উদলাবাড়ি তারপরে হবে বীরপাড়া জুবিলি মাঠে তারপরে লেবংয়ে তারপরে শিলিগুড়িতে যেটা টুর্নামেন্টটা হবে কমলা টি এস্টেটে এবং যেহেতু চা বাগান রিলেটেড সমস্তটাই আমরা চা বাগানের ভেতরেই সেই টুর্নামেন্টগুলো করছি এবার নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি একটু পরে সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করে আপডেট থাকুন Delhi World Public School announces admission open for 2022-23 with a revised fee structure with no admission fee at a mere monthly fee of 2500 rupees for nursery to kg and 3800 for grades 1 to 8 Enjoy the open ambience at Ambari, Belakoba Road, Jalpaiguri, where our school is located. We welcome you for a tour. Call us at 8653003922 or 9339985056 for any inquiries. জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের শেষ দিন বিশেষ প্রচার আইসিডিএস কর্মী সহ পড়ুয়াদের শুক্রবার ধূপগুড়ি ব্লকে সাকোয়া ঝোড়া এক নম্বর জিপির অন্তর্গত একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা পড়ুয়াদের নিয়ে সমাজ সচেতনতার উদ্দেশ্যে বিশেষ র্যালি বের করেন আইসিডিএস কর্মী রীনা সরকার জানান জল অপচয় বন্ধ ও জল সংরক্ষণ আঠেরো বছরের নিচে মেয়েদের যাতে বিবাহ না দেওয়া হয় মেয়েদের পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে তাদের এই বিশেষ কর্মসূচি মেনলি আমরা বলতে চাই আমরা আইসিডিএস ওয়ার্কার ওয়ার্কারটা সকাল ঝোড়া ওয়ানে তা আমাদের আজকে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ চলছে আজকে তার শেষ দিন তা মেয়েদের আমরা আঠেরো বছরে এগারো থেকে আঠেরো বছর নিয়ে একটা র্যালি বের করেছি যার কারণ হচ্ছে জল অপচয় বন্ধ করতে হবে জল সংরক্ষণ করতে হবে আঠেরো বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে না এসব এগুলো যে সমাজের একটা ক্ষতিকর সমাজ যে ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমাদের ওদেরকে আমরা সচেতন করার জন্য আমরা এই র্যালিটা বের করেছি অন্যদিকে স্থানীয় যুবক বিবেক প্রধান বলেন চোদ্দ বাই দুশো সাত সাকোয়া ঝোড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের কর্মীরা পড়ুয়াদের নিয়ে বিশেষ এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন যা খুবই প্রশংসনীয় মানুষ যাতে নোংরা আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলেন তার অনুরোধ নিয়ে এদিন পড়ুয়ারাও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন নমস্কার আজকে আমাদের এখানে চোদ্দ দুশো পাঁচ সাকোয়াঝোড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত আজকে আমাদের আঙ্গনবাড়িতে যে 
ম্যামরা কাজ করেন ওনারা আজকে যাতে সমাজে আঠেরো বছরের নিচে যেভাবে বাচ্চারা বিয়া করছে বা একটা কুপ্রথা চলছে এবং যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে সেখানে নোংরা আবর্জনা ফেলবেন না বাইরে আপনারা টয়লেট যেভাবে আজকাল সমাজে নোংরা ফেলানো হচ্ছে এগুলো সব বন্ধ করার জন্য আজকে সাক্ষ্য ধরার চোদ্দো দুইশো পাঠের বিশেষ করে চোদ্দো দুইশো পাঠের আমাদের আইসিডিএসের যারা ম্যামরা রয়েছেন ওনারা আজকে এত ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে একটা রেলি বের করেছেন এবারে আবহাওয়ার খবর কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল উনত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল একুশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল শূন্য দশমিক এক মিলিমিটার শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পালিত হচ্ছে বাসন্তী পুজো আজ ছিল সপ্তমী পাচারের আগে নিষিদ্ধ মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হল জলপাইগুড়িতে পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুজনকে করা হল গ্রেপ্তার উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই নমস্কার